நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பண்ற பிக்கஸ்ட் மிஸ்டேக் வந்து இதுதான் இந்தியா வெர்சஸ் அப்ராட் அப்படின்னு போட்டு ஒரு ஒன்னு சூஸ் பண்றீங்க ஐம் நாட் டெல்லிங் லைக் திஸ் இஸ் தி பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி இன் வியட்நாம் வியட்நாமோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெம் செல் ரிசர்ச் சென்டர் இருக்கிறது இந்த பிசிடி யூ யூனிவர்சிட்டியில தான் பிசிடி யூல தி டூ ஹாவ் தேர் ஓன் மெடிக்கல் மியூசியம் விச் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன் வியட்நாம் பிசிடியூ ஹேஸ் சோ மெனி இன்டர்நேஷனல் ப்ரொஃபஸர்ஸ் தேர் நம்ம பே பண்ணுற அஃபோர்டபிள் ஃபீக்கு யூஎஸ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு கோச்சிங் இருக்கும் யூகேல இருந்து கோச்சிங் இருக்கும் அதர் காலேஜ் இன் அப்ராட் வில் கிவ் யூ ஸ்காலர்ஷிப் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் டுவெல்த் மார்க்ஸ் எதுக்காக இத்தனை இன்டர்நேஷ்னல் ஃபேக்கல்ட்டி இருக்காங்க எதுக்காக இவ்வளோ ஃபேக்கல்ட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம்லாம் பண்ணுறாங்க இன்டர்நேஷ்னலி ஒய் வாட் இஸ் த ரீசன் அப்படின்னா த மெயின் ரீசன் இஸ் தி யுஎஸ் எம்எல்இ ப்ரொஃபஷனலி ஒய் பிசிடியூ நான் இவ்வளோ பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தாலும் நம்ம இந்தியன் பேரண்ட்ஸோட மைண்ட் செட் வியட்நாம்ன்ற ஒரு கண்ட்ரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நம்பர் ஒன் சேஃப்டி நீங்கள் யோசிக்கவே வேண்டாம் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வி வில் கேரண்டி யூ ஃபார் யுவர் சேஃப்டி YPCTMU Panchaochun Medical University it is located in Vietnam I'm not telling like this is the best university in Vietnam I'm just telling you this is one of the best university in the world ye abadina nariye points irukku i'll tell you one by one in the university pathinga they do have their own stem cell research center um stem cell research apdindrathu stem cell research ku romba famous ponadhu nariya universities like ninga us oda stanford university la la eduthina kadanda 30 varshama for the past 3 decades they have been the top they have been on the top for this stem cell research and all so adhe vittu nama asian countries us taandi nama asian countries la endha country nu pathina japan japan la vandu nariya stem cell research pandranga those ena ஸ்டெம் செல் ரிசர்ச் அப்படின்றது நம்ம இந்தியாலையும் பண்ணுறாங்க ஜப்பான்லேயும் பண்ணுறாங்க யூஎஸ்லேயும் பண்ணுறாங்க நிறைய இடத்துல பண்ணுறாங்க வியட்நாமோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெம் செல் ரிசர்ச் சென்டர் இருக்கிறது இந்த பிசிடி யூ யூனிவர்சிட்டியில் தான் ஸோ ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு ஸ்டெம் செல் ரிசர்ச் சென்டர் அதாவது நீங்கள் படிக்கிற இடத்துல நீங்கள் படிக்கிற காலேஜில் ஒரு ஸ்டெம் செல் ரிசர்ச் சென்டர் இருக்கிறது உங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு அட்வான்டேஜாக இருக்கும் அப்படின்றது to do your own research and let me know and do in the comment section go to the comment section and uh, let us know what will be the benefits of you you know studying in this university which is having their own stem cell research center மெடிக்கல் மியூசியம் இன் பான்சாவுட்டின் யூனிவர்சிட்டி ஸோ நீங்கள் ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறீங்க அப்படின்னும் போது அந்த யூனிவர்சிட்டி அவங்களோட ஓன் மெடிக்கல் மியூசியம் உங்களுக்கு இன் கேம்பஸ் வச்சுருக்காங்க அப்படின்ற விஷயம் இட்ஸ் லைக் அ பிக் திங் பிகாஸ் நிறைய நிறைய இப்போ நிறைய மியூசியம்ஸ் நம்ம போய் பார்த்துருப்போம் பட் மெடிக்கலுக்குன்னு ஒரு மியூசியம் நான் இது வரையும் போய் பார்த்தது கிடையாது அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் எந்த ஒரு யூனிவர்சிட்டிலையும் இருக்கிற மாதிரி அதாவது நான் வந்து லைக் I do have personally visited many universities in Vi- like sorry not in Vietnam in India in Tamil Nadu Tamil Nadu la irukra medical colleges almost each and every medical college I have visited personally so ange engume medical museum na paathadhu kadaiyadhu so PCTU la they do have their own medical museum which is first in Vietnam for general medicine not for traditional medicine traditional medicine ku nariya museums vandu in Vietnam Korea Japan China la irukku ena avangaloda traditional medicine is completely different like nammalum paathirukom la ela marivu bodhi dharmarla so idellame completely different but i'm telling for general medicine general medicine ku this is the first medical museum in vietnam and uh, which is located inside the campus of medical campus of panchaotin university which will be you know an additional brownie point for you people like you know neenga padikira university laye they do have their own medical museum in campus One 
common question I receive from the students. Enna apdi na, ma'am, do that university have Indian professors? Indian professors are kangla, Indian lecturers are kangla. Angi ki teach pandra dikha apdi intra da. Enora students enta ke panga. What I'm saying is like you are come traveling to a different country to pursue medicine. Ninga vandu where or country ki pay padi kiringa. I'm not telling you to you know buy cot India, but inge vandu ungal ko maybe PCTU has so many international professors. They do have professor from US. They do have professor from they do have professor from Germany. They do have lecturers from you know Finland, Australia. Inge arundala ungal ko lecturers irkaanga. China larne irkaanga. Japan larne irkaanga. Vietnamese professors irkaanga. So உங்களுக்கு வேற வேற கண்ட்ரியில இருந்து உங்களுக்கு ப்ரொஃபஸர் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட லைக் இந்த மாதிரி ஒரு என்விரான்மெண்ட்ல படிக்கும் போதுதான் யூ வில் கெட் மோர் அண்ட் மோர் இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்போஷர் இல்ல நான் இந்தியாலே தான் இருப்பேன் இந்தியன் ப்ரொஃபஸரே தான் வேணும் அப்படின்னா யூ கேன் ஸ்டே பேக் வேர் இன் இந்தியா அண்ட் யூ கேன் ஸ்டடி லைக் யூ ஹாவ் டு கெட் சம் இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்போஷர் டு யூ நோ ஷைன் இன் யார் ஃபீல்டு பிகாஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் எல்லா லைக் த வேர்ல்டு இஸ் ரன்னிங் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே நவ் ஏன்னா பழைய மாதிரி கிடையாது நீ பழைய மாதிரி ஊர்லேயே உட்காந்துட்டு நான் அதே பண்ணிட்டு இருப்பேன்னா யூ கேன் டூ தட் பட் வாட் வி ஆர் டெல்லிங் இஸ் தேர் இஸ் மோர் அண்ட் மோர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவைலபிள் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ 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 ஹாவ் டு யூட்டிலைஸ் லைக் ஐ வில் சஜஸ்ட் யூ டு யூட்டிலைஸ் இட் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் ஏன்னா வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரொஃபஸர்ஸ் இத்தனை இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் இருக்காங்க யூ வில் பி யூ நோ ட்ரைனிங் அண்டர் தேர் கைடன்ஸ் அப்படின்னும் போது இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ வென் யூ கோ யூ நோ அப்ராட் லைக் நீங்கள் இங்கேருந்து நீங்கள் யூகே போங்க யூஎஸ் போங்க துபாய் போங்க இங்கெல்லாம் போங்க ஒர்க் பண்ணுங்கள் தென் கம் பேக் இண்டியா தென் யூ நோ ப்ராக்டிஸ் மெடிசன் இன் இண்டியா ஆர் அதர்வைஸ் இல்லை நீங்கள் இந்த இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை இங்கே கெயின் பண்ணிவிட்டு யூ கோ பேக் டு இண்டியா நம்ம பே பண்ணுற அஃபோர்டபிள் ஃபீக்கு யூஎஸ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் கிட்டேருந்து உங்களுக்கு கோச்சிங் இருக்கும் யூகேலேருந்து கோச்சிங் இருக்கும் லைக் யூ வில் பி எய்மிங் ஃபார் சம்திங் பிக் அப்படின்னும் போது யூ ஷுட் கிவ் இட் அ ட்ரை point about their hospitals pctu do own nine hospitals around the country vietnam adavud pctu panchautan university ku avangaloda own hospital you you know highlight the word own because nareya colleges la nareya universities la nama indian student emarra or vishayam enna appadina vandu இது இவங்களோட ஓன் ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் சொன்னாங்க பட் அங்க போய் பார்த்த அப்புறம் தான் தெரியுது அது அஃபிலியேட்டட் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர் இஸ் அ ஹியூஜ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அஃபிலியேஷன் அண்ட் ஓனிங் இட் பிகாஸ் அவங்களோட ஏன்னா நம்மளோட என்எம்சி டேர்ம்ஸ்னு ஒன்று இருக்குல்ல நீங்க வந்து அவங்களோட ஓன் ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் ஒர்க் பண்ணணும் இன்டர்ன் பண்ணணும் இது வந்து நம்மளோட என்எம்சி டேர்ம் அதாவது நீங்க எந்த யூனிவர்சிட்டியில படிக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு அவங்களோட ஓன் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கணும் அங்கே தான் நீங்க டுவெல் மந்த் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணணும்ன்றது ரூல் ஸோ பிளான் அக்கார்டிங்லி லைக் டூ யுவர் ஓன் ரீசர்ச் திஸ் பான்ஷாட் யூனிவர்சிட்டி ஹாவ் do have nine own hospitals in vietnam adile vandu pathinga na moon university oda hospitals moon hospitals like adile or hospital peru teaching hospital of panchautan university adoda video link na ungalku description la kudukuren you can go and find so in the uh, sorry out of nine la moon hospital pathinga na ungalku danang city le irukku or hospital in campus in campus la or hospital எக்ஸாக்ட்லி சொல்ல போனோம் அங்கே இருக்கு ஸோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் உங்களுக்கு இன் கேம்பஸில் இருக்கு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் தனாங் சிட்டி சென்டரில் இருக்கு இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டல் தனாங் அவுட்டரில் இருக்கு ஸோ டோட்டல் த்ரீ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஸோ எஸ் இந்த அளவுக்கு வந்து இத்தனை ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் உங்களுக்கு நியர் பையில் இருக்கும்போது எல்லாமே மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னும் போது யூ வில் கெட் மோர் அண்ட் மோர் இன்டர்நேஷ்னல் எக்ஸ்போஷர் யூ இல் இல்லா யூ வில் கெட் ஸோ மெனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு ட்ரீட் பேஷன்ஸ் வை பிகாஸ் ஏன்னா இங்கே இவங்க பிசிடியோட பியூட்டியாக என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு பேச்சில் அறுபது பேர் இருக்கீங்களா அறுபது பேர் வந்து மினிமம் அதாவது சாரி மேக்ஸிமம் குரூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் தான் ஏன்னா நான் உங்களுக்கு காலேஜ் விசிட் சிமுலேஷன் லேப் வீடியோ அப்படின்ட்டு ஒரு வீடியோஸ் இருக்கும் நான் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் அதே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ சிமுலேஷன் லேப் கிளாஸஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னும் போது வி ஹவ் சீன் ஏன்னா வந்து அந்த பேட்ச் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டோட்டலி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டியோ சம்திங் ஒன் டுவெண்ட்டியில் பதினஞ்சு பேர் ஒரு குரூப்பு அந்த பதினஞ்சு பேர் மட்டும் அந்த லேப் அட்டன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க மீதி எல்லா மீதி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கே அப்படி மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் எங்கே அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா எல்லாருமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் குரூப்பாக பிரிஞ்சிருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸில் இருக்காங்க அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது எவ்ரி ஒன் இஸ் தேர் இன் த ஹாஸ்பிட்டல் ஏன்னா ஹாஸ்பிட்டல் அவ்வளோ க்ரௌடடாக இருந்துச்சு
இவ்வளோ இன்டர்நேஷ்னல் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இருக்கிற ஒரு காலேஜில் லைக் நீங்கள் யோசிக்கலாம் எதுக்காக இத்தனை இன்டர்நேஷ்னல் ஃபேக்கல்ட்டி இருக்காங்க எதுக்காக இவ்வளோ ஃபேக்கல்ட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம்லாம் பண்ணுறாங்க இன்டர்நேஷ்னலி ஒய் வாட் இஸ் த ரீசன் அப்படின்னா த மெயின் ரீசன் இஸ் தி யுஎஸ் எம்எல்இ யுஎஸ் எம்எல்இன்றது யுனைடட் ஸ்டேட் மெடிக்கல் லேர்ன் எக்ஸாமினேஷன் அதாவது நீங்கள் யூஎஸில் ஒரு டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணாமல் உங்களால் யுஎஸ் எம்எல்இ கிளியர் பண்ணாமல் உங்களால் வந்து மெடிசன் ப்ரொஃபஷனல் ஆக முடியாது யுஎஸில் இட்ஸ் இட்ஸ் ஃபார் யூஎஸ் சிட்டிசன் ஆல்சோ யூஎஸ் சிட்டிசனாக இருந்தால் கூட நீங்கள் யூஎஸ் எம்எல்இ கிளியர் பண்ணாமல் யூ கான்ட் பி மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல் இன் யூஎஸ் ஸோ யூஎஸ் எம்எல்இ அப்படின்றது யூஎஸ் போகிறதுக்கான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ யூஎஸ் எம்எல்இ ஒன் டூ அப்படி ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ அப்படின்ற எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இருக்குது அது முடிச்சுட்டு அங்களுக்கு உங்கள் ரெசிடென்சி மேட்ச் பண்ணி நீங்கள் பிஜி அங்கே பண்ணலாம் பிஜி முடிச்சுட்டு யூஎஸ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலாம் ஸோ யூஎஸ் எம்எல்ஏன்றது இது தான் யூஎஸ் எம்எல்இ ஒன் டூ அண்ட் யுவர் ரெசிடென்சி மேட்ச் பிஜி ப்ளஸ் இன்டர்ன்ஷிப் அண்ட் யூஎஸ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ யூஎஸில் நீங்கள் ஒரு மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல் ஆகிட்டீங்க யூஎஸ் ரிஜிஸ்டர்டு மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல் அப்படின்னா யூ கேன் ப்ராக்டிஸ் வேர்ல்டு வைட் மெடிசன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இப்போ வியட்நாமில் படிக்கிறீங்க இந்தியாவில் படிக்கிறீங்க சைனாவில் படிக்கிறீங்க எங்கே படித்தாலும் அந்த நாட்டில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்குன்னு சில சர்டைன் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம இந்தியாவில் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் டூ ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கண்ட்ரிக்கும் ஒரு ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி யூஎஸ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் உங்களுக்கு வேணும்னா யூ ஹாவ் டு கிளியர் யூஎஸ் எம்எல்இ யூஎஸ் எம்எல்இன்றது பிசிடியோட கரிக்குலம்லேயே இருக்குது அதாவது யூஎஸ் எம்எல்இன்றது பிசிடியோட சிலபஸ் சப்ஜெக்ட் நீங்கள் யூஎஸ் எம்எல்இ ஒன் அண்ட் டூவை பிசிடியோவில் ஒரு சப்ஜெக்டாகவே படிப்பீங்க அடிஷ்னல் சப்ஜெக்டாக வை அப்படின்னும் போது தே ஆர் ப்ரிப்பரிங் தேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டில் தான் அவங்க அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை ப்ரிப்பரே பண்ணுறாங்க ஸோ வேற எவர் யூ கோ யூ ஹாவ் டு பி ரெடி ஃபார் எவ்ரி திங் அப்படின்ற மாதிரி தான் தேர் ப்ரிப்பரிங் தேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேர் ட்ரைனிங் தேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ அதனால் யூஎஸ்எம்எல்இ ஒன் அண்ட் டூ ஒரு சப்ஜெக்டில் இருக்கும்போது இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் அ ட்ராபேக் இட்ஸ் தி பிகெஸ்ட் அட்வான்டேஜ் யூ வில் பி ஹேவிங் வைல் ஸ்டடிங் பிசிடிவி ப்ரொஃபஷ்னலி வை பிசிடியூ நான் இவ்வளோ பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தாலும் நம்ம இந்தியன் பேரண்ட்ஸோட மைண்ட் செட் நம்மளோட பேரண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் உங்களோட பேரண்ட்ஸோட மைண்ட் செட் நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்ருக்க உங்களோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குன்னா மேம் எனக்கு இந்தியாவிலேருந்து எவ்வளோ நேரம் ஆகும் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு காலேஜ் எங்கே இருக்குது இங்கே இருந்தால் சீக்கிரம் போயிட்டு வந்துட முடியுமா ஏதாவது எமர்ஜென்சினால் ஸ்டூடெண்ட் வர முடியுமா சேஃப்டி நல்லா இருக்குமா சேஃப்டி எப்படி இருக்கும் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து ஏதாவது ஸ்காலர்ஷிப் அவைலபிளாக இருக்கா ஃபீஸ் ஏதாவது கம்மி பண்ணுவாங்களா ஸோ இது தான் டிப்பிக்கலாக வந்து ஒரு இந்தியன் பேரண்ட்டோட மைண்ட் செட் இது தான் என்ட்ட கேட்குற கொஷின்ஸும் இது தான் சேஃப்டி ட்ராவல் டைமிங் அஃபர்டபிள் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் அதாவது சாரி அஃபர்டபிள்னு இல்லை காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் அதை விட்டால் ஸ்காலர்ஷிப் ஏதாவது இருக்கா இது நாலு கொஷின் தான் உங்களோட மேஜர் டவுட்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் யூ நோ ஸோ இது நாலு கொஷின் தான் உங்களோட மேஜர் டவுட்டாக இருக்கும் அதுக்கான ஆன்சர் நான் இப்போ கொடுக்குறேன் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து ட்ராவல் டைமிங் வியட்நாமில் அதாவது சாரி இந்தியாவிலேருந்து வேறு எவர் ஃப்ரம் இந்தியா இந்தியாவில் இருந்து நீங்கள் தனாங் வரணும் அப்படின்னா ஸோ வியட்நாம் வரணுன்றதை தாண்டி தனாங் வரணும் அப்படின்னா இந்தியாவில் இருந்து உங்களுக்கு ட்ராவல் டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் ஆஸ் இஃப் நவு டேரக்ட் ஃப்ளைட் டு தனாங் கிடையாது ஸோ நீங்கள் ஒன் ஸ்டாப் ஃப்ளைட் எடுத்து வர மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒன் ஸ்டாப் ஃப்ளைட் எடுத்து வரும் வரீங்க அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னையிலேருந்து எடுத்துப்போமே சென்னையிலேருந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து கோலாலம்பூர் சிங்கப்பூர் பேங்காக் எல்லாமே த்ரீ ஹவர்ஸ் அங்கேருந்து தனாங் வந்து உங்களுக்கு ஒன் ஹவர் ஸோ டோட்டலாக ஃப்ளைட் டைமிங் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் தான் இது லே ஓவர் டைமிங்கும் சேர்த்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு செவன் டு எயிட் ஹவர்ஸ் மேக்ஸிமம் ஸோ இந்த டைமிங்கில் நீங்கள் வந்து தனாங் ரீச் ஆகிடலாம் சேம் டு ஹோச்சமின் சிட்டி ஆல்சோ நீங்கள் ஹோச்சமின்லேயே இருந்தாலும் லைக் சவுத் வியட்நா சவுத்லேருந்து ட்ராவல் பண்ணுறீங்கன்னும் போது ஃபைவ் ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு ட்ராவலிங் டைம் இருக்கும் ஸோ சேம் உங்களுக்கு ட்ராவலிங் டைம் வந்து பெரிய விஷயம் கிடையாது ஸோ தனாங் நீங்கள் ஈஸியாக ரீச் ஆகிடலாம்
காலேஜ் பிசிடியு தானே அங்கே ஏர்போர்ட்லேருந்து பிசிடியு பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ட்ராவல் உங்களுக்கு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கூட ஆகாது ஏன் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து வியட்நாமில் எல்லாேருமே ரொம்ப ஸ்லோ டிரைவிங் தான் பண்ணுவாங்க யாருமே ரேஷ் டிரைவிங் பண்ண மாட்டாங்க கார்ஸில் நீங்கள் போனீங்கனாலும் எவ்வளோ காலியாக இருந்துச்சுனாலும் அறுபதை தாண்டவே மாட்டாங்க நாங்கள்லாம் எவ்வளோ வெறுப்பாக இருக்கோன்னு எங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா வந்து எவ்வளோ காலியாக இருந்தாலும் எவ்வளோ ஸ்பேஷியஸாக இருந்தாலும் ரோடு வந்து சிக்ஸ்டியாக அவங்க க்ராஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க காலேஜ்லேருந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸில் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் இருக்குது அப்படின்னா யூ கேன் இமேஜின் ஹவு பிக் இஸ் திஸ் சிட்டி அண்ட் ஹவு கமர்ஷியல் இஸ் திஸ் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா ஒரு சிட்டியில் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த சிட்டியில் எல்லாமே இருக்குன்றது அர்த்தம் ட்ராவல் டைமிங் முடிஞ்சுது கம்மிங் டு சேஃப்டி சேஃப்டி வியட்நாம் பேர் போனதே அவங்களோட சேஃப்டிக்காக தான் அது எதர் இட்ஸ் ஃபார் பிசிடியோ எதர் இட்ஸ் ஃபார் கேன்தோ எதர் இட்ஸ் ஃபார் யூனோ நம் கேன்தோவாக இருக்கட்டும் ஹனாயாக இருக்கட்டும் எங்கே போனாலும் உங்களுக்கு சேஃப்டி பற்றி எந்த ஒரு பயமுமே தேவையில்லை பிகாஸ் வியட்நாம் இஸ் தி ஃபோர்த் சேஃபஸ்ட் பிளேஸ் இன் ஏஷியா அண்ட் இட்ஸ் தி ஃபார்ட்டி எர்த் சம்திங் சேஃபஸ்ட் பிளேஸ் இன் த வேர்ல்டு ஸோ சேஃப்டி பற்றி நீங்கள் பயப்படவே வேண்டாம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் யூனோ இந்த ரேங்கிங்ஸ் எல்லாம் தாண்டி We do take care of your students. We will be taking care of your students. Like our student. We will be taking care of your students. We will be taking care of your students. We will be taking care of your students. Safety is your safety. We will choose Vietnam as a country. Number one, safety is your safety. 200% we will guarantee you for your safety. We will guarantee you for your safety. About scholarships in PCTU. பிசிடியூவில் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் அதிகம் அதாவது ஸ்காலர்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதிகம் நோ அதர் காலேஜ் இன் வியட்நாம் லைக் நாட் இன் ஒன்லி இன் வியட்நாம் நோ அதர் காலேஜ் நோ அதர் காலேஜ் இன் அப்ராட் வில் கிவ் யூ ஸ்காலர்ஷிப் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் டுவெல்த் மார்க்ஸ் உங்களோட டுவெல்த் மார்க்ஸ் பேஸ் பண்ணி எந்த ஒரு அப்ராட் கண்ட்ரியும் இன்க்ளூடிங் வியட்நாம் வேறு எந்த ஒரு யூனிவர்சிட்டியும் உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டாங்க பட் பிசிடியூ இஸ் providing scholarship for nearly 10 students uh, those who are admitting this year no so they are providing scholarship based on your 12th marks for 10 students ungalku scholarship available 100% 75% and 50% nu no? moonu category a scholarship pirichu 10 students ku 12th marks base panni scholarship provide pandranga pctu neenga not only based on your 12th mark adukapram neenga inga vandadukapram paathinga na based on your academics neenga academics la neenga score pandradha vechi like in sports academics in research because nareya research opportunities ungalku inga irukku so based on this and all you will be getting more and more scholarships and sponsorships from all over the world because பிசிடியூவில் படிச்சுட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் பார்த்ததுக்கே பிசிடியூவில் படிச்சுட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேனடாலேருந்து மூணு பேர் வந்து ஃபுல் ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கியிருக்காங்க சைனாலேருந்து ரெண்டு பேர் ஃபுல் ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கியிருக்காங்க ஹாங்காங்லேருந்து ஃபுல் ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கியிருக்காங்க ஏன்னா அவங்க நிறைய ரீசர்ச் பண்ணுறாங்க ரீசர்ச் வந்து அதர் அதர் கண்ட்ரீஸில் அதர் அதர் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அங்கேருந்து இவங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தேர் ஆர் ஸோ மச் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் பிசிடியூ ஸ்காலர்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு மற்ற யூனிவர்சிட்டிஸ் மற்ற கண்ட்ரீஸ் இஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது பிசிடியூல இட்ஸ் வெரி ஹை சோ நான் வந்து என்கிட்ட நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடண்ட் அப்ரோச் பண்ணாலோ இல்ல ஃபைனான்ஷியலி கொஞ்சம் சஃபர் ஆகுறாங்க ஆனா நல்லா படிப்பாங்க அந்த ஸ்டூடண்ட் அப்படினு என்கிட்ட அப்ரோச் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் நான் உங்களுக்கு பிசிடியூ தான் சொல்வேன் many children are choosing universities like government vista private vista இந்த மாதிரி வந்து क्वेश्चंस கேக்குறாங்க i can't tell you the answer like uh, i couldn't uh, but நீங்க யுனிவர்சிட்டி वाइज உங்களுக்கு எது கரெக்ட்டா இருக்கும்னு பார்த்து நீங்க அந்த யுனிவர்சிட்டியை चूஸ் பண்ணுங்க பை